So, zuerst mal ein bisschen über mich. Also ich habe studiert hier im schönen Münsterland, bin allerdings dann auch in Münster hängen geblieben. Also ich habe Betriebswirtschaft studiert mit dem Schwerpunkt Marketing und Statistik. Bin dann für einen anständigen Studenten, wie ich das so gut hat, dann ins Ausland gegangen. Das hat mich begeistert. Ich war in Venezuela, in Südamerika, für eine große Firma, dort im Projektcontrolling. Und äh, das habe ich drei Jahre gemacht. Nein, nein, Entschuldigung, zwei Jahre gemacht. Und bin dann in den elterlichen Betrieb, der äh, sich mit Automobilen beschäftigt hat. Ich war BMW Vertragshändler und Geschäftsführer. Die mit insgesamt 40 Mitarbeitern. Und das habe ich auch fünf Jahre lang gemacht. Also ich weiß, schöne Autos zu schätzen. Und äh, ja, mit dem Stress, der damit verbunden ist, ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern zu leisten. Ich erzähle euch das, um einfach auch eine Brücke zu schlagen. Was ist denn der Unterschied zum Network Marketing? So, ich bin dann, ähm, also lasst euch äh, bitte hier nicht äh, von mir stören wenn ich äh, parallel hier ein bisschen rumkoche. Ich äh, bin dann zum nachdem ich den BMW-Betrieb abgegeben habe. Und äh, ja, der Grund ist einfach die schwindenden Margen ohne Rabatte in der Autobranche und die steigenden Kosten. Und es war ganz gut so, dass ich mich davon getrennt habe. Bin ich dann in die freie Wirtschaft gegangen. Und in der freien Wirtschaft habe ich ähm, mich ähm, mit Vertriebssystemen beschäftigt. CRM-Systeme, Customer Relationship Management Systeme, sagt euch jetzt nicht. Aber äh, das sind Systeme, wo man äh, über EDV-Technik versucht, den Vertrieb zu professionalisieren. Das habe ich gemacht, war auch bei einer Unternehmensberatung in Frankfurt ein Jahr, bis ich dann nach Münster zurückgeholt wurde, durfte dann für eine große Mobilfunkfirma, groß nicht, aber Hutchison Telekom, jetzt vor dem Haus, den äh, Direktvertrieb aufbauen. Und dann sind wir schon beim Thema Direktvertrieb. Network Marketing ist ein Teil des Direktvertriebs. Ähm, und äh, so beginnt meine Karriere in diesem Bereich, Direktvertrieb aufgebaut. Ich habe die EDV-Plattform habe ich äh, mit aufgezogen für Fonds und viele andere schöne Dinge. Und danach hat mich dann die Selbstständigkeit wieder begeistert, weil ich keine Lust hatte, keine Lust hatte, der andere mir den Hintern aufzureißen, würde das mal sagen, sondern einfach ein Typ bin, der selbstständig sein muss. Und Selbstständigkeit ist auch was Feines. Also die, die das jetzt sehen und auch selbstständig sind, können das nachempfinden. Selbstständigkeit ist wirklich was Feines und äh, ja, und habe mich dann doch nochmal in den Bereich Franchising getraut mit Vodafone und habe dort mehrere Vodafone-Läden gehabt, auch wieder mit netten Mitarbeitern, mit denen man sich umschlagen kann. Ja, und äh, diese Franchise-Betriebe habe ich im November 2006 abgegeben. Ja, jetzt sagt der Mensch, wovon lebt der? Wovon lebt dieser Mensch? Und der steht morgens in der Küche, wenn andere arbeiten. Ganz einfach, ich lebe davon, dass ich anderen Menschen helfe, im Network Marketing zu Fuß zu fassen. Und äh, wie das funktioniert, werde ich euch in kleinen Schulungseinheiten mal erklären. Okay.